孩子。这有钱呢，自说这钱是正道上来的，这不叫罪过。贫穷也未见得就光荣，世道艰难，孩子。叫人为物累，心为行义。唯一不能退让的，是善良跟道义。我这话，咱俩共勉。我说的物累，这是精神、心灵层面上的东西，你还想慢慢琢磨。您说这什么什么什么什么行义什么，这都是旧社会的人才有的观念。要不是说你小呢，孩子，没事，你就记住这个吧。甭管什么社会，人都不能干缺德的事儿、违心的事儿。你记住这就行了。不能违心是吧？对，那我问您，刚才吴叔为什么说他自己会永远封口？您为什么不让吴叔说话？真相到底是什么？这个呀，你就只能去问吴友亮本人了。我和贺年的身世都有什么秘密是吧？没什么秘密，即便是有，也是为了你跟贺年好。您不说是吧？不是不说，是这件事本身不是说与不说那么简单。好，我也不想刨根问底。妈，给我十六块食宿费。什么食宿费啊？我今天就搬到学校去住，我要永远离开这个不清不楚、无里无突的资产阶级家庭。胡闹，不许去。那你们就告诉我真相，我到底是谁？严信，我今天就告诉你。你把钱给孩子，这孩子内心很纯洁、很干净，不爱他，让他保持这份纯洁跟干净，给他。老严，这孩子不念养育之恩，那就是大逆不道。没你说那么严重，孩子要求上进怎么了？孩子想入团怎么了？做什么不框外，给他。爸，您听到了吗？我要离开这个家，他都一点都不阻拦，因为他根本就不是我亲爸爸。严秀，我告诉你啊，不是这么回的事情。你想知道你是谁是吧？我今天就告诉你，严振生。春花，严谢说的没错。严谢，我确实不是你亲生父亲，真的不是。没事，孩子，到哪儿不用提我，啊，好好学习，好好做人，做个国家的栋梁之才，为国家、为人民多做贡献，这事儿也没错，啊。听我的，给他我已经挖了三个坑了。书记同学，我跟你说话，你怎么不理我呀？这是学习雷锋小组的义务劳动，能者多劳，你不必在我眼前显摆。新红，你怎么这么冷酷无情啊？请你不要把“情”字用在我们俩的谈话中。我说的，是对待同志要像春天般的温暖。对待敌人要像秋风扫落叶般冷酷无情的情，请你自重，更不要自作多情。别你以为你自己当个书记就怎么着了。哎，你怎么跟我说话呢？啊，严谢。书记同学，你看看这树苗上的土，全都震掉了。你不知道爱惜国家财产呀？啊，成天还教育这个那个的，你自己不以身作则，你怎么当书记？不嫌丢人，我都替你臊。还有什么恶心的话，一块儿说出来。我从严家搬到学生宿舍住了，我还和严振生彻底断绝了关系。你作为一个团干部，整天对我不闻不问、漠不关心的，我是阶级敌人啊！你就这么对待自己同学的
。说完了吗？没说完呢，我也不想说了。干活去吧。不是谢红，你怎么不反驳我呀？我没什么可反驳的，你说的都对，我虚心接受意见。谢红，你怎么了？去吧，你去多种几棵树，不要只是为了让组织上看到，也不要只是为了让我多表扬你几句，你只要想让这是为祖国的绿化做贡献，就不会怨天尤人了。你今天不告诉我为什么？我就赖在你面前不走了，走。给我先洗了，我没擦过鼻涕啊。你还是不要离我太近了。这有什么的呀？组织上已经有人反映，说我阶级政协划分不清，说我对你交关纵容，还掺杂着个人某些个人的东西。谁的破嘴那么欠呢？小点声！我只能跟你说这么多了，要不然我会犯错误的。严谢，班主任已经把我们的座位和小组都调换了，我们以后还是不要来往了，不管是公开还是私下都不要了。这这是组织的决定。我说句话都不行。绝对不行。哪儿啊？回学校复习功课去。那这活动呢？老子不干了！你管好你还有你的组织吧。人为物类，心为形意。你说什么？你们走老燕同志，车也准备好了，人也都到齐了。师傅，辛苦啊！谢谢。啊，跟哥几个说啊，尽可能轻拿轻放，别磕着碰着，别出声啊！中中中，轻点。想起一出是，想起一出是一出了。管子，赶紧走，来，马上去走。妈啊，我爸做事一向都谨慎小心，咱听他准备做。心儿，你妈好几天没出门了，她不知道外边的形势。这什么形势啊？咱自己家的东西又没偷又没抢，谁要跟咱过不去啊？姐姐，您不知道，他。现在除了这院子，咱们就剩这么点花里紫檀了。这都传家玩意儿，我不能给别人，必须留给子孙后代。我听说那跨院那块料又开始换事了。房子不就他吗？行了，赶紧赶紧，回接水，接水，接水。
玩成吧？这八宝酱菜要漏了气儿，那玩意儿味儿全不对呀！你放心吧，技术员同志。哟，严技术员又下车间了啊？那怎么办呢？比不了您呢。<笑>我现在啊是总厂的办公室副主任，专案组的小组长，全脱产。您大喜，恭喜您了。<笑>哎，你们都出去歇会儿吧，啊，老严同志留下，啊，快快快，快出去吧，快快快，快。出身就是好，啊，这事儿还多亏了您了。哎，要不是您帮助我，我这成分就跟您一样啊。IP 还不说，这得被人踩上一万只脚。谢谢您了啊！嘿，哪儿的话呢？谢谢您。哎，甭跟我这儿卖乖，英雄怕见老街坊。凤儿的话了，蛤蟆不长毛，他就这么个种。该说的说，不该说的绝不说。您放心，严先生，我说要整你，你立马完蛋，信不？信呐、啊！<笑>我就喜欢你这种服软的人。哎，严先生，嗯，你的人品是没有一点问题的。哎，看在我们是老街坊、老同事的面上，我不会像其他人那样找鞋茬整着你。但是，这不代表着我找不着你的鞋茬，明白吗？明白呀、啊。这我能不明白吗？金振生，你住的房子是不是多了点啊？啊？哎，现在住房困难户那么多，而且都是广大的劳动人民，你愿意把房子交工吗？谁是工啊？你打算让我把房子交给谁啊？坤子，怎么着？哎，你信不信我歇死你？苏主任动粗，这不当的事儿啊！你以为我严宽是被吓大的？哎哎，松开，松开，等等等等等等，别来！苏主任，行啊，好上，您说什么我都答应你。爸，坤子，按照规定。你就不能再吃瓦片了，啊！革委会接收你的那座四合院，私产全部交工，成吗？行啊，交，一定交。那破房子烂成那样了，我又没钱修，早就这儿正想辙呢。您就放心吧。忙着。宣布个事儿啊！今天啊，我代表酱菜厂革委会和厂方的住房困难户向各位宣布，芝麻胡同十六号之住房啊，从今天开始收归公有，原有房产主严振生不得再度收取租金，原住户林翠清、宝翠翠、严宽、付小庆，因住用过大过宽，腾退北房五间，搬至跨院北屋和南屋居住。严振生腾退东耳房一间，搬至跨院北屋居住；穆春花与严宗腾退西厢房三间，搬至跨院东屋居住；冯大福与郭炳慧继续留住东厢房。经研究决定，酱菜厂的住房困难户高禄山、郭炳聪、吴有亮等三名职工及其家属搬到前院居住，租金按酱菜厂的有关规定经测评后统一交纳。啊，革委会有通知啊。哎呀哎呀哎呦哎呦！你干什么？哎呦，我跟你说，你急什么呀？你们这些靠国学过日子、吃瓦片的，我跟你说，房子都要上交。我跟你说，哎，你你你你就哎，我跟你说，你什么都，你小心，行了行了，行了，行了，行了，行了，可以了，可以了，来。
啊！跨院房不是房啊，为什么不让咱吃瓦片啊？剥削，咱不剥削。为了包租，收不了几个房去，房漏了还得补，图什么取的呀？等开一点啊，来坐坐。那什么，亲娘啊，请爹说的对，现在这吴厂长。是酱菜总厂的革委会副主任了，还是专案组的组长？是个说一不二的人了。妈，这芝麻胡同的居委会不是组织您去学习了吗？这里头什么事儿，您应该知道啊。是，不是？可我不知道这么多呀。翠香，甭着急，来坐坐。甭扶我。这叫政策，翠青，咱不得随大溜啊啊！国家定的政策，咱就得遵守。没国家哪有小家呀？啊，吴主任，没错，这叫执行政策。啊，小黑子他这是仗着政策捞自己的便宜，他就是小人得志。哎哎你说，翠青姐，翠青姐，什么叫小人呢？您说话积点口德。我积什么口德呀？家是我的，房子是我的，我今天还叫不搬，我看小黑子他能把我怎么着？他把我吃了不成？他自然是不能把您给吃了啊，得。我也别憋着了，哎，我就说句公道话啊，就这几年，要不是小黑子私底下保着老严和宽子，您以为他们俩能在您面前还全虚全影的活蹦乱跳的？姥姥，打死我也不信。翠青，你还别说，宝凤这话还真不是空穴来风。凤儿，我在家怎么跟你说的？哎，我做的这些好事，甭在外面跟我宣传。哎。他们严家除了这林翠心不开窍，这个顶个的没一个傻子。你这胡气什么呢你？你姐姐，您可别真的生气啊！我不生气，不生气。真生，咱搬。哎，等等，那个吴主任，这按照政策，房产主本人及其家属可以腾退出多余的房子。也就是说，严家人不应该搬到跨院去住。您这么办不合理。郭炳辉，哎，你瞧瞧你哥哥，那叫明事理的人。怎么着？你是想替你前公公婆婆鸣不平是吗？哎，我还告诉你了，我是看在你丈夫的面上，我不搭理你。哎，我说吴主任，您这不会，咱就听他吴主任的吧。咱不言声了还不行。耍心眼儿啊！怎么怎怎怎么着，吴主任？您您怎么个指示？家具呢？啊？什什什么家具？什么家具？哎，那些个黄花梨大条案、八仙桌、红木圈椅、三开门的紫盘大立柜，到哪儿去了？不不不，您别急。哎，吴主任，说公姐说交房归交房啊，这包含家具吗？这你少废话！我跟你说，我没让专案组把这些东西查封了，就算对得起你的了。你跟我说去哪儿了？啊，您甭急甭急，我慢慢跟您说啊，慢慢跟您说。他他是这么回事啊。哦哦，对了，那天呢，我上这协和医院抓药去，哎，这路过王府井，这路过王府井呢，我正好看见一帮红卫兵小将，哎，把这同生河是吧？同生河那匾砸了。哎，好家伙！我这旁边一看，好家伙，我我就跟您刚才这一样啊！我我跳着脚呢，我叫好啊！这种破四旧的行为啊，这是真好！哎，这不是咱信防区不也改名叫红星酱菜厂了吗？是不是？挂牌那天，我是不是拍发上来着？这您在，您看见了，对不对？哎，说嘴打嘴，这话一点儿不假。我这儿没高兴完呢，破四旧，破到我自个儿头上来了。您可不知道，那，那真叫破门而入啊！那好，你你你咋说？什么时候来的？呃，头天的晚上，啊，头天晚上，一帮毛头小伙子，哎，破门而入，嘁咔嚓，凡是四舅，就全搬走了。头天夜里，我怎么不知道呀？那您哼是睡得太沉了吧？没听见。
，隔着院墙呢，视听不见。你啊你，这是哪帮毛头小子干的呢？这个是啊是啊，这么重要的行动，怎么不通知专案组呢？说的是啊，您您查查吧，看看谁弄的这事儿。嗯，哎，这社会上的组织那么多，简直是乱象丛生的，我去哪儿看见我？您都不知道，我们哪儿问去？是不是？不是可惜了的那些个家具，他不会让他们给占为己有了吧？这现在什么事儿都难说。甭着急啊，甭着急，甭着急。那那我我我就先干嘛去？嗨，我这忙着呢啊，甭甭急，甭急啊。嗯。你干嘛呀？这是？那个，吴特主任。干嘛呀，吴特主任不忙吧？忙。我就说个事儿，你说我以前吧是家徒四壁，不怕着火。嘿，骑个自行车出去摔一跟头，就怕我那永久车呀和我这个上海牌。你全说什么？赶紧的。这今儿个您分我一间房，这包子皮儿有了，这我哪弄包子馅儿去呀？那吴特主任，您是不是得帮我哎弄点包子馅儿啊？哼，你甭这耍贫嘴了，郭炳聪。买家具，说的轻巧，买家具那得排队，排上队了呀，您还得有票，有了那票啊，您还得出得起那钱。那是啊。得，元朝他爸，你找的事儿，给人掏钱吧。我上哪儿弄钱去啊？嗯，郭炳松，滚蛋！哎啊！哎，没听见什么？怎么还急了呢？这么大火儿劲儿！别急，回回头再说，回头再说。有钱不住东南房，冬不暖来夏不凉。这北屋两间，翠青姐，您身子不好，您跟翠翠住一间；宽子腿不好，他跟杏儿住一间。老爷，你住东房，我跟严宗住南屋。我我住南屋，北屋让我爸住。哎，甭介，都听我的啊。春花啊，呃，你住的北屋，跟翠青姐离着近点，多少有个照应。我住南屋去，花儿。你跟杏儿住东屋，啊，爸，我和宽子住哪儿都成。杏儿，把这个给翠青姐拿北屋去。进来，老爷，坐。今儿晚上我总值班，啊，怎么着，吴主任？有事儿啊，林先生，我听芝麻胡同里的人说，你拉走了三大马车的东西啊？谁呀、啊？谁这么血口喷人？少废话，那扫大街的前卫保长胖四儿，我知道你不会跟他对峙，他也不想得罪你。那个，是我们严家自个儿。东西怎么处置，听我们自个儿的。你少嘴硬！哎，先生，你把那三大马车的东西拉回来，交给我处理。咱们新账老账一笔勾销。那老账就是工资合营那笔算老账吗？你不糊涂。那新账？新账，你的出身呢？你的出身就是我的理由啊，还用明说吗？吴主任，是这样啊，您看您让我腾房，我一句话都没说，对吧？林翠青那么大脾气，没跟您闹吧？为什么呢？您得了事，我跟他说别闹。但您可不能骑到我脖子上拉屎啊！您说您这三番五次的这个那个，我都是大事化小，小事化了，咱们息事宁人
，为什么呢？打四八年下，吴有义抓了您，您没把我供出来，保我一条命。我从这儿想，我心里一切释然，我一辈子念小黑子号。说宽容，宽容这事儿，甭管对谁，都是一把锋利的武器。这武器没刃儿，但是能化解一切邪恶。这是我爷爷告诉我。甭跟我唱什么道德高粱，那就悉听孙辩吧，我奉陪到底。你给我坐下，去哪儿呀你？那您就整这儿。孙子不来，又严振声，你要反天是吧？反不了天。我是摆事实、讲道理，我把所有事儿我搁在桌面上。吴主任，您大哥、您二哥什么人？造反派知道吗？您想要我东西，我告诉你，门儿都没有。那是我严家祖上传给我的，我得子孙万代，我传下去。怎么着？找死是吗？谁都别把话说这么狠，谁也别死，咱都好好活着，啊！你大哥死了，那叫恶贯满盈。我听说你二哥怎么着，在天堂河劳教就业，娶了个庞各庄种西瓜的小寡妇，生了个儿子都能打酱油了。这事儿，造反派知道。他听了得多高兴，他能不激动吗？你听谁说的？都知道，前院跨院没秘密，而且在运动当中，你借着进香瓜，你看过亲。哎呀，大爷，你大爷，求您了，你小点声儿，这要被哪个耳朵尖的传出去了，我就完蛋了。你看看吴主任，我说这话。您也发怵，为什么呢？因为咱们都是看报纸、听匣子的人。这往大了说，这叫什么？这叫你跟历史反革命、秘密串联。你这玩意儿，你让造反派听见，他得多高兴啊！正等着抓这么个典型呢。吴有亮，拜会吴有义，好，你还赖不掉，因为庞各庄的乡亲看着呢。对不对？可是为什么大伙都不说呢？因为那是你亲哥哥呀，吴主任。咱还往下聊吗？拉倒吧你。还是愿意叫你小黑子。话说到这儿了，我再多念叨几句。打解放前到现在，咱们这算是知根知底啊。谁没个三亲六故？谁没办过错事啊？那要相互找茬，那没完。你放心，今儿的话我不会跟任何人说。甭管咱们什么关系，你是我的伙计也罢，你是我的领导也罢，咱们爷们儿何至于把天聊到这个份儿上啊？小黑子，这成什么了？相互威胁呀！我刚才说着，我都牙碜。不能这样，中国人不能这么自个儿作践自个儿，最后倒霉的就是咱们自个儿。往大了说。你说对咱们将来的孩子，这得多不好啊！哎，希儿，往后你当家。哟妈，这可不行！
这一大家子人，还有两百多斤粮票，我可做不了这主。我还是您来吧，星儿。你妈让你当家，那是信得过你才让你当家的，你就别推辞了。就是，我这么大岁数了，我可操不动这心了。去解个手去，慢点啊。嗯。哟，嘛呢？走换城门了？没长手，不知道敲敲门呢？这是私宅，不懂啊？缺教育。我对不住您了，我这刚下班，这不住了几十年的跨院了，一不留神就走错门了吗？您现在住前院大北屋，您快别这么说了。那我怎么说呀，吴太太？这么些年了，您终于当上太太了，如愿以偿了。明儿将来您有用得着这林老妈子的时候，您可就说话，千万别客气。翠清姐。那住前院北屋，他不是我的意思、啊。那我信吗？您这枕边风一吹，那小黑子他能不听吗？他敢不听吗？躲了，林老妈子要上茅房。鸠占鹊巢不新鲜，使唤丫头翻了天。行了，别往心里去。姐姐刀子嘴豆腐心，都这么些年了，你还不了解她呀？来都来了，进屋喝杯水再走。不了，那什么，我也回去了。你疯了，凤儿，我招你惹你了，你打我！你招惹了严家人，我打的就是你这个忘恩负义的东西！你还舔着脸在人家屋里喝茶呢？你不嫌害臊，我还嫌寒碜呢！这是咱们的家，这不是咱们家，这现在就是咱们家。哎，凤儿，我一辈子都想住大北房，我看着他们住的好，我眼馋。你眼馋？你眼馋？你妈不自个儿奔去啊？这不就是我自个儿奔来的吗？凤儿，我现在可是全脱产的干部。呸！屁干部你，凤儿，你忘了吧？我当初说拿那笔钱咱置个院子，你非得让我拿它去腌了咸菜了。他严振生把咱们的钱白白便宜给了国家了，咱们屁毛好处都没捞着。公私合营对国家好，人人都是这么干的。这事儿你赖不着人家严振生。我不跟你争了啊！哎，我就问你。你伺候林翠心那么多年了，你就没想过要住好房子吗？你还甭跟我睁着眼睛说瞎话。说没想过，那那那是瞎话。但是你知道你这叫什么吗？你这叫以权谋私你！你你当了个什么革委会的烂主任？呃，什么专案组专门整人那破组长，你就得了势了？你就趁着这私房交工的空子，占了人家严家的房子？我真告诉你啊，我瞧不起你！你儿子要是知道这事儿，他也瞧不起你。春花，嗯，这抚志高是什么人呢？抚志高啊，就是那个小说《红颜》里那叛徒。您是怎么知道这人的？咱居委会主任跟我说，说咱们芝麻胡同七号大杂院里边住那老刘，昨天夜里带着他老婆和孩子跑了。啊，妈。是不是那个豆制品二厂烧锅炉的那个老刘？是是是是，就是那个。也不知道是谁说他长得像傅志高，他一害怕就撒丫子了。你说他也是，一烧锅炉的，戴个金丝边眼镜，这不是找不自在吗？翠清姐，人家那是近视眼。春花，我想在你住的那外屋搭个铺板，你那房租咱姐俩平摊。你这是图什么呀？这前院北屋那么大个房间，不够你们一家三口撒欢的。我跟那块料过不到一块儿。行了吧你啊，我可担不起这拆散人家夫妻的恶名。你呀、啊，哪来回哪去，赶紧的。成天到晚的
，看着一张自个儿都别扭的脸过日子，哥你你愿意啊？夫妻没有隔夜仇，打打闹闹白了头。你说你这是干嘛呀？你回去好好处处，好好处处就没事了啊！再说了，这孩子都这么大了，有什么好打的？妹妹，就看在咱姐俩这么多年的交情上，你就当是收留一个无家可归的人，这总成了吧？算我求求你。说你话都说到这份儿上了，我还能不答应啊？多谢了。哎，等等等等，春花，赶紧请吴太太打道回府吧，回别让那吴老爷、吴主任说咱们住跨院的人啊不懂礼数，再以他的名义革了咱的命。费清紧，有完没完了？我就没完了，能怎么着？行，解放这么些年了，您身上那资产阶级阔太太那臭气啊还没散尽呢。您也甭跟我甩片汤话，今儿个我就以我的名义处理了您，你信不信？我还就不信了，你拿我怎么着？嘿，行，林翠清，他是人啊，还就怕知根知底儿。你那些宝贝东西都藏在北屋西头的夹背墙里，是不是？啊，姐姐，您这是干嘛呀？信儿你甭管，老旧的物件人人都不敢留着，就你林翠清胆大妄为，因为那是你的命。你那留声机，还有那些个风姿修的老唱片啊，都在那夹背墙里，一会儿我就把他们给请出来，我也不上交，我就当着你林翠清的面啊，把他们砸个稀巴烂。你能把我怎么着啊？哎，谁也不能把我怎么着。凤儿，你是怎么知道这些的？我给他当了这么些年使唤丫头，我什么不知道啊？我就是从来没跟任何人说过，也没进去看过。这回搬家，我就悄悄地打开了机关，进去瞅了瞅，瞧见了他的秘密瞧瞧这针脚缝的啊，粗粗拉拉的，还大家闺秀呢。我要是严振生啊，我就冲这个也得把您给休了。你才刚说的话，不能是真的吧？那是您的命根子，我知道。我不是那什么福至高，您就是不让我在跨院住啊，我也不能把您给出卖了，不是？您就放心吧。哎呦，宝凤，你说你这一惊一乍的，你吓我一大跳。我宝凤的命贱，但是，我绝对不干那落井下石的事儿。所谓的下人，不干缺德事儿，那才是最高贵的。好丫头，我给你沏茶去。姐姐，你的觉悟真高啊！嗨，行了，我看啊，你和袁长也一块过来，到我们袁家一块搭伙，一块过日子。哎，但是我得说好啊，每人每月十二块伙食费。钱呀、啊，交到姓儿那汇总，他来负责柴米油盐的采买。以后我们姐仨一块儿做饭做菜，成，没问题。我们可以坐在一张桌子上吃饭，再遇到什么不干嘛的事儿啊，也一起可以商量对策。哎，现如今啊，咱老百姓就得抱成团的过日子。人呢？咱什么也不说了。妈，你这肩膀还疼吗？这儿。嗯，这肩膀又紧了。姐姐，哎，进来了啊！哎，这宝凤啊，把您跟翠翠的衣裳全都缝好了，也浆洗熨烫好了。嗯嗯，拿进去吧。哎，严谢怎么着了？哎呀，还是跟老严憋着劲儿呢。哟，你都长了白头发了。嗨。
才能开出发。